Hello anh em, lại là Kabuta đến từ Moscow đây Phát súng đầu tiên ở chuỗi review sơ đồ chiến thuật của mùa 24 đây rồi anh em ơi Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một sơ đồ nào đó nó bùng nổ và phiêu lưu một chút À mà tôi nghĩ là nó phiêu lưu nhiều chút luôn đây anh em ạ Gọi sơ đồ này như thế nào cho đúng nhỉ Thôi thì cứ dựa vào cách vận hành mà đặt tên anh em nhé Gọi luôn nó là sơ đồ 37 đi Một cái sơ đồ mà anh em đã dùng là xác định tâm lý chỉ là công, công và công mà thôi Chứ không có chuyện phòng ngự nữa Huấn luyện viên club có lùi đá tấn công tổng lực thì anh em chúng ta cũng sẽ có lùi đá tấn công hướng ngược luôn. Việc đầu tiên cần làm sau khi đổi sơ đồ này thì anh em hãy dùng style quick counter với nó anh em nhé. Và cách sắp xếp cầu thủ ra sao, lấy sơ đồ như thế nào thì anh em có thể tham khảo cuối video. Tôi sẽ làm bộ khung gợi ý cho anh em luôn. Với cự ly các tuyến trả hợp lý tí gì như sơ đồ này thì tôi thấy anh em cũng chẳng vứt vát hay là trông mong được gì vào cái việc phòng ngự của nó đâu. Thứ nhất là không có DMF trụ, thứ hai là ba trung vệ Và tiếp theo là hai tiền vệ cánh dâng quá cao, cự ly tuyến tiền vệ và tuyến hậu vệ rộng minh mông Đó những thứ mà nhắm mắt thì em cũng có thể nhìn ra được Tuy nhược điểm nó có với lại chúng ta chơi game để giải trí, để trải nghiệm mà Và làm những điều mình thích mà thôi, mình chơi game chứ không phải để game chơi mình Vậy còn chân gì nữa mà anh em không xóa thôi Cứ mà nói đi nói lại thì tôi cũng phải nói trước cho anh em ông nào máu ăn thua cao hoặc là không giữ được cái đầu lạnh thì tốt nhất là không nên sử dụng cái sơ đồ này Vì sẽ có rất nhiều tình huống anh em vừa ghi bàn cái là đối thủ nó sẽ gỡ bàn được ngay đấy Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao tôi lại giới thiệu cho anh em cái quả sơ đồ này ư Đơn giản vì nó tấn công cực kỳ đã tay anh em ơi Từ ban bật dưới đất cho tới ban bật trên không Xếp hình như tôi thì anh em sẽ có tới 7 cầu thủ luôn thực trực bên phía sân của đội bạn Anh em thao tấn công bằng những bài tấn công đa dạng được này mất kia mà thôi Anh em thủ nó sẽ là toang toác Nhưng với số đông tiền vệ anh em sẽ dễ dàng áp đặt lối chơi lên đối phương hơn rất nhiều Tiếp theo thì anh em cũng có thể dễ dàng tạo ra áp lực liên tục lên đối thủ nữa Và đặc biệt nếu em có khả năng cầm bóng tốt và biết dùng skill Thì hoàn toàn có thể sử dụng style position cho sơ đồ này Lại thêm một ngày nữa cảm nhận và trải nghiệm eFootball 24 Thì hôm nay tôi lại tòi thêm ra nhiều cái chưa hài lòng lắm anh em ạ Không biết anh em ra sao cái điều đầu tiên tôi cảm thấy thì hậu vệ chơi càng nhiều trận càng ngáo Vẫn biết là tiền đạo đang được búp lên khá nhiều Nhưng không vì thế mà trung vệ nó còn không hiệu quả như trước nữa Cảm giác nó như bù nhìn đứng ở trên sân làm khán giả Trong những cái tình huống đội bạn ghi bàn Ở cái bản 24 này thì đã có ít hơn những cái tình huống thọt chân ra cắt bóng Tì đè tông húc thì cũng cảm giác trung vệ làm cái điều này nó ẻo lả hơn Chọn vị trí thì nhiều lúc tưởng là mấy ông đang đứng quay phim chứ không phải đứng đá bóng nữa Mong là sau tới năm tuần này mọi thứ sẽ được điều chỉnh lại Còn về tiền đạo thì giờ có tốc độ cao là một lợi thế cực cực lớn Và nó được thể hiện rất là rõ ràng in game luôn Một khi tiền đạo đã luồn lách đánh võng thoát khỏi trung vệ là nó cũng say bay luôn Trung vệ thì khói cũng chẳng có mà hít nữa rồi Mấy ông style fuck in the box thì giờ cứ nhăm nhe thoát xuống ghi bàn khét thực sự luôn Mà cũng đúng thôi, nếu anh em theo dõi cái bản cập nhật chi tiết mà Konami nó đã thông báo trước đấy Thì Vogue in the Box giờ được mệnh danh là style chuẩn của ông vua vòng cấm Sẽ có nhiều hơn những cái tình huống chủ động di chuyển và tần suất bám cắm nó cũng sẽ là cao hơn Ok, quay trở lại với solo này nào thì Nếu em lựa chọn style là Quick Counter để vận hành thì anh em hãy xác định Một khi tấn công là phải có bàn thắng Không thì chỉ cũng phải tạo ra sóng gió liên khung thành đối phương bởi vì nếu không bị phản công thì anh em cũng tự có câu trả lời rồi Còn nếu anh em lựa chọn style position game thì anh em nên có khả năng giữ bóng Khả năng kiểm soát bóng trong chân và khả năng truyền một chạm chính xác Nó sẽ là tiền đề để mở ra chiến thắng cho anh em Và thực ra thì mỗi style đều có ưu và nhược điểm riêng Từ đó anh em cũng nên lựa chọn cầu thủ phù hợp để phục vụ cho cái lối chơi của mình Ok, tổng quan lại thì đây là một sơ đồ để cho anh em thử tách bản thân để anh em try hát luôn Và cũng là để kiểm chứng khả năng tấn công cũng như khả năng phòng ngự của anh em Áp đảo hay kiểm soát cũng sẽ là lựa chọn của anh em 
những cái dạng sơ đồ này thực sự đem lại cho anh em <cười> sự ức chế cũng có đem lại cho anh em cái sự hứng khởi cũng có nhất là khi anh em thuần thục anh em làm chủ được nó còn áp đảo hay là kiểm soát cũng là cái lựa chọn anh em thôi ok chúc anh em sớm làm chủ được cái dạng sơ đồ này nhá và anh em đừng quên bỏ ra một hai giờ bấm like và đăng ký kênh cho tôi để tôi có động lực ra nhiều video hơn nữa nhé Cái tuần này sẽ có khá nhiều cái dạng sơ đồ hot hit và hiệu quả tôi sẽ gửi đến cho anh em Hẹn gặp anh em những video tới, cảm ơn anh em rất nhiều Hold me close till I get up